，公园不准回国。商业集团不满意我们的售楼价格，还在犹豫。跟他们耗着，他们的银行债务不破不起。是，另外，人家出面想约您和顾楼吃顿饭。我现在不方便先生，你和 SK 集团副总先生替我去。是，顾总。顾柔，林烟，我会好好清算我们这些年的账，把失去的全部夺回来。顾宁，今天晚上这份大礼。是我特意为你准备的，顾柔，你别别，不是，事成之后拍下艳照发给来，我给你双倍的价钱。来吧，宝贝。啊，放开，你你放开，你放开我。放、啊、心吧，林烟，哥们活好啊，今儿晚上。只怕不能一会儿还想要。成色真不错，一晚上多少钱呀？姐姐包了，走开！你个小鸭子，竟敢对我这么说话！既然都疼了，那就让给我吧。我骗你！这个蠢女人到现在竟然都还以为我们两个没有在一起了。为什么这样对我？姑娘，要不是顾氏集团当初敲定的继承人是你，你以为我会娶你这个蠢货呀？什么东西？顾氏，还好你够蠢。现在只要你死了，你和你母亲在顾氏的所有财产都归我，我的好姐姐，你就等着下地狱吧。另外，顾总，我要参加今天下午的董事会议，你先在嘉怡和雨辰去休息室。顾总，小少爷和小妖姐好像又逃跑了。什么？姐姐，你确定爸爸在这吗？嗯，应该是吧。姐姐，那个人出门没锁。不会提醒他。小少爷，小姐，你们在哪儿？哪儿？好。咦，这怎么多了个东西？小少爷，小小姐。弟弟，他们的车门没锁，我们躲进去吧。哼，我看你们还怎么找到我们。哇，我这可比妈咪买的汽车模型帅多了。姐姐，我们闯到别人车里不好吧？小少爷，小小姐，小少爷，小小姐。哪来小屁孩？怎么跑进来的？小姐姐，你走开，不许碰我弟弟！你们哪家孩子？谁要不着？这是我们总裁的车。这孩子怎么和我长得这么像？我是哪家的？说出来吧，吓死你
，这孩子有点个性。不过我没空跟着找，我还急着要去找爸爸呢。我看在刚刚坐了你车的份上，本小姐好心提醒你，排气筒被塞了东西，开车之前检查一下吧。嘉义，我们走。这哪来的小屁孩胡言乱语的？走吧，去查查。这就是小屁孩乱说的，你也信？这不可能！张、嗯、总，排气筒里真有东西！哎、啊，张、啊、总，小心！张、啊、总，啊、Shanto, 你没事吧？可以取消彻查背后的始作俑者。另外，把那对姐弟的资料找来。亲自报告结果出来。他们两个是亲生的，真的是他。你是？是你？你想做什么？这是当初你送我的。我昨天好不容易带走，结果却阴差阳错睡了个鸭。身上没带钱，就把它留给你吧。我现在还给你，开个价。你以为所有人都像你一样明码标价出卖自己你在说什么？嘉义和雨辰一直都想有个爸爸，偷跑了这么多次，也是为了找爸爸。要不然，进来说吧。我包养你做我孩子的父亲，一年一百万，在此期间，你的客人只有我，怎么样？包养？你把我当成什么人？怎么，嫌少？那我再给你加一百万，一年两百万，不然就免费。妈咪是来客人了吗？哎，叔叔，你好眼熟。你们认识？不认识，不认识。我同意。果然，像他这样的，怎么可能放过一年两百万的金？雨辰和嘉义都很聪明，如果没有结婚证，他们可能不会相信。走吧，我们去领证。所以，我没猜错，你真的是我们的爸爸。是的。那爸爸这么多，你为什么不找我们？因为爸爸变成奥特曼当小怪兽的时候失忆了，现在妈妈把爸爸自己找回来了。我才不信呢！没有结婚证的父母，如山盘散沙，风一吹就散了。这都是哪里看来的台词？家里真的有爸爸了。爸爸，哎，还真的有结婚证。可是我们班的小朋友的爸爸妈妈都是可以互相亲亲的，你们怎么不会呀？你们不会是在骗我们吧？当然不是。你看，我没有骗你吧？好吧，那我就勉强相信你们。爸爸，请妈妈一下吗？呃，今天是个好日子，为了庆祝我们一家团聚。不如我们去最好的餐厅泰来轩吃饭。好耶！爸爸当然很亲妈妈。怎么回事？我心跳怎么这么快？不、哦，一定是错觉。它可是只鸭，而且还是一只功利性很强的鸭。太好了，林岩哥哥，多亏了你，我们才能约到 SK 集团的副总。我是你未婚夫，帮你不是应该的吗？这家店我可是拖了很久的关系才定，一定能让 SK 集团感受到我们的诚意。嗯，我们订到了这么好的餐厅，这样看来 SK 集团的副总就会对我们顾氏的看法有所改观，这样我们也好重新谈售后价格。顾宁，顾宁，他怎么在这儿？顾宁，你竟然还没死啊！我的好妹妹，你还活着，我怎么舍得死？
。姑娘，你别以为你死而复生，找了个连车都开不起的穷酸男人就能反抗我。我告诉你，现在整个顾氏集团都是我的了，再也翻不了身了。是吗？那你们就瞪大眼睛看着。不然，我怕你们都不知道自己是怎么死的。姑娘，说大话之前能不能照照镜子？穿成这样也敢蒙上？哎，要不我接近你一下，去买身像样点的衣服，两千块钱怎么样？李<笑>岩哥哥，两千还是打发叫花子都不够吧？不过说的也是啊，他们这一家穷酸鬼啊。还是连叫花子都不如呢，<笑>钱留给你们，暂时我随着你们葬礼奔下去。你，妈咪，这个阿姨的嘴好臭，我们不要和他们说话啦。好，妈咪也懒得理他们，我们走。谁？有预约吗？还要预约？没预约赶紧滚出去！我们这儿可是高级餐厅，不是随便什么叫花子都能进来。<笑>林岩哥哥，真是笑死人了！我就说他没钱还想装阔吧，一家子穷鬼还想来这克莱轩吃饭啊！姑娘，你还不知道吗？这家餐厅是上元集团的产品，我们林家还是因为跟上元集团有合作才预约到。就凭你，出门左拐路边摊儿吧！<笑>让你在门口接总裁，闹什么呢？不是我，经理，是这家穷酸货，没预约还敢往里闯，我怕打扰到迎接总裁，这正情人呢、啊。经理，您怎么提前来了？总裁，啊，总裁突然说不来了，包厢的位置呀，正好可以让给您，您可真是够幸运的呀，让我给您引入吧。哎，这包厢空出来，也应该给更尊贵的客人。我堂堂林氏集团继承人，还比不上这家子穷鬼吗？是啊，经理，这几个叫花子连预约都没有，怎么能有总裁的包厢啊？服务培训的时候教你这么说话了，明天开始不用再来了。这我，两位客人，你们的位置在大堂，再不进去，预约可就要作废了。你笑了，你的狗眼！我们林岩哥哥家可是和少元集团有合作的，更何况我们今天约的还是 SK 集团的副总。你居然要把包厢让给这一家连预约都预约不起的穷花子！只是遵守集团的规定而已。你们要是不满意，可以到总部投诉。您久等了，里面请。该死的顾宁！经理，谢谢你刚刚的帮忙。小姐，您说笑了，我只是看不惯他们狗眼看人低。再说今天我们的服务人员确实有问题，这就当是给您的赔礼了。您客气了。啊，顾小姐，你们先坐，我还有事就先走了。好。嗯、我去接个电话，你先点菜。佳玉、雨辰，你们要乖乖的哦。嗯嗯 S K 集团的副总马上就要到了，我们现在抓紧时间去接他。顾宁，你怎么阴魂不散啊？顾宁，我告诉你，刚刚是那个狗屁经理有眼不识泰山，才会让你这种下等人进得来这种地方。蓉儿，消消气，你跟他一般见识干嘛呀？一会儿结账，有他好受的。S K 集团的陈副总马上来了，正事了结。林岩哥哥说的对，听到了吗？我们今天有大人物要见，识相的给我滚远点不然有你好受的。陈副总，您终于来了。陈总，顾总，顾总，顾总，哎，陈总，这怎么回事啊？您该不会是认错了吧？什么意思？难道顾宁是 SK 集团的总裁？是啊，是我跟您认识的人长得太像了吗？实在是太像了，不好意思，是我认错人了。我就说嘛，
，顾宁这种下等的人，怎么可能和 SK 集团扯上关系？妈咪，摊上铁了，我们快去吃饭吧。好。呀，不好意思啊，姐姐，刚不小心绊到你了。姐姐没事吧？还好吧。嗯。哟，这个男人还挺关心姐姐的嘛。不过他知道你以前和流氓上过床，作风不检点的事儿吗？你。不过也是啊，像姐姐这种人尽可夫的女人。也就只能找个穷鬼当一当接盘侠了。连哥哥当时看上了我，幸好没再去，要不然呀、啊，就<笑>就敢打我！<笑>跟你拼了！<笑>小兔崽子，你！连哥哥，你的对手是我。顾<笑>柔，管好你的嘴，不想要的话，别跟我弄呀。听到了吗？听到了。妈咪，今天爹爹会留下吗？爹爹还有事儿，明天再来看佳怡。妈咪是不是骗我们的？今天佳怡一起床又没有爹爹了。当然不是啦，爹爹会一直在的，放心吧。对，你别走。对对对，真的吗？太好啦！好啦，时间不早啦，该去睡觉啦。可是佳怡还想要爹爹妈咪的晚安吻，你们可以一起亲佳怡吗？爹爹妈咪亲亲了之后，肚子里就有小宝宝啦。佳怡，真又不是真小的啦。顾佳怡，还不快去睡觉？乖乖乖嘞。想我死了，真是的。刚才的事儿，谢谢你。这样吧，你睡床，我去吃饭。没关系，一会儿孩子们睡下吧。也好。佳怡，怎么还不睡？起床？你怎么来了？我怎么也觉得你那么好听？雨辰，你怎么这么说？别的小朋友他们说，他们的妈咪都是忍着爸爸哥哥睡觉的，我也要看你们睡。雨辰，这你们果然是假装的。顾雨辰老师，现在可以了吗？不行，你还得哄妈咪睡觉。鸡毛出来的便宜爹爹，妈咪这些年很不容易的，要好好对他哦，老公。好，弟弟答应了。什么事儿？顾总。顾柔那边不知道从哪儿弄来了你们今天在克莱轩争执的视频，想发到网上炒热度，污蔑您。帮他添把火，多找几个营销号，或视频要精简一下。这样。昨晚去哪儿了？这都三十岁了也没个重心。我什么时候才能抱上孙子啊？早晚会有的。那早是多早，晚是多晚呀、啊？这算了，我呢准备举办一场慈善晚宴，帖子都已经分发出去了，到时候你必须得参加。无论如何，你得给我相中个儿媳妇，你听到没有？知道了。对了 s k 集团也收到邀请，我也会付出了相应奖励帮助。放心吧，我知道你想和 SK 集团合作，我早就向他们发出了邀请。我们商家的面子，他们不敢。哥哥，你真的要带我去少元集团举办的慈善晚宴啊？听说去那里的都是有身份地位的人。当然了，如果故事集团能在晚宴上和新的公司合作，那么你就不会被 SK 集团拿捏了。太好了，明言哥哥，谢谢你。
。胡总，您确定不用真实身份出席宴会，就这样去送藏品的话，我担心您会被为难。我的身份不方便暴露，这些你不用管。盯好网上舆论的发酵势头。是。这么正式的晚宴，他怎么能进去？难不成是他又去接了什么特殊癖好的单？不行，我得去看看。女士，请出示一下你的邀请函。糟糕，我的那份邀请函忘记带了，这可、个、怎么办？你怎么回事？没长眼吗？对不起，我我现在别用这个小手碰我的意思。我告诉你，要么赔钱，要么地上的酒给我舔干净，不然你别想干。顾柔，太过分了。顾明，你怎么在这儿？这种高端的晚宴是你这种人能来参加的吗？他有邀请函吗？我说呢，原来是没有邀请函跑进来偷东西的。也是，像你这种低等的下等人啊，确实没有攀上上元集团的资格。偷东西，不柔，你说这话之前，麻烦先看看你自己。你拥有的一切，哪样不是从我这里偷的？你这个贱人，给我闭嘴！贱人骂谁？贱人骂你！我打死你！我打死你！顾柔，你以为我还会像以前一样任你拿捏吗？顾宁，告诉你，五年前你让顾家颜面尽失，气死我爸，这事儿还没完。你给我等，迟早找你算账。仗义直言，不卑不亢，是个不错的人选。夫人，只是一个不入流的家族之间起了内斗，这就将他们赶出宴厅。等一会儿，你去帮一下这个丫头，让她进到宴厅里来。是，夫人。告诉你，我才是顾家名正言顺的大小姐，像她这种低贱的下流，连给我提鞋的资格都没有。还愣着干什么？把她给我赶出去！等一下，你又是什么东西？我警告你，少来贪这套浑水。要不然我让你吃苦兜着走，害怕了吧？你知道我是谁？我告诉你，我可是上元集团请来的贵宾，顾氏集团的董事长，林氏集团的亲。我是冯太太的助理，今晚的慈善晚宴就是我给各大家下放的奖品。我怎么不知道你邀请顾氏集团？来人，拖出去！他也没有邀请函，凭什么指责我？建小姐，请跟我来。胡总，这是按您吩咐带来的藏品，由玉雕大师亲手雕刻制作，价值一千万的玉石山水。好，我亲自送去藏品展览厅。姐姐，我们不在门口等着给妈咪送邀请函吗？你傻呀！妈咪这么厉害，怎么会被拦在外面？肯定早就进去了。那我们好不容易有逃出来的机会，当然是来探险啦！刚才我看到了好多好吃的，等我姐姐带你去吃。这不是我母亲的藏品玉雕观音像吗？怎么会出现在这个地方？你好，女士，这里是藏品登记处。你好，这是我代表 SK 集团送来的藏品。好的。顾家，你们好大的胆子，敢随便拍卖我母亲的遗物！林岩哥哥，多亏了有你，要不然我就被那些狗眼看人低的东西给我赶出去了。都怪顾你。这不就是网上那个抢姐夫的小三儿吗？对，就是他。我听说他好像是顾家的人。他们在说什么？像姐姐这种人尽可夫的女人，也就只能找个穷鬼当一当接盘侠了。怎么回事？我让他们放的秘密不是这些。不饶，冷静一点。我冷静不了。一定是顾宁。顾宁，还是被你给混进来的呀！顾柔
。要说混，谁能混得过你？再怎么说，我也是堂堂正正从大门口走进来的，不像某些人，明明被赶出去了。还是要费尽心思贴近你。顾宁，我劝你嘴巴放干净。老商的消息是不是也散了？赶紧给我撤，不然我让你站着起来，跪着出去。也不全是我的功劳，不如你问问你的好顾龙。顾宁，你少在这儿血口喷人，颠倒黑白。这可是冯夫人举办的慈善拍卖会，你以为是你这种下等人配来的地方吗？你能来，我为什么不能来？少拿我跟你这种下等。我可是带来了拍卖藏品的，你呢？我也带了。姑娘，这可是冯夫人举办的慈善拍卖晚会，可不是什么垃圾货色都能拿来拍卖的。各位，今天的慈善拍卖会正式开始。首先是顾宁小姐带来的藏品——玉雕大师的有名著作《玉石山水》。起拍价一千万！什么？这可是典藏般的存在。这个女人什么来历？竟然用这样的真品做慈善？这是一位真心不能求全。不可能！去年的竞拍我也在。玉石山水的确被卖到了一千万的高价，但白主根本不是她。玉石山水就是个赝品。对，一定是赝品。姑娘。我是该说你蠢呢，还是你当真不知道市场行情啊？竟敢拿赝品来盛元集团举办的慈善拍卖会上招摇撞骗，查都没查，就知道是赝品，还用查吗？事实胜于雄辩，像你这种穷鬼啊，别说买了，就连看一眼都不配。姑娘，敢在冯夫人公然举办的慈善晚宴上送赝品？你是头一个，也是最后一个。来人，给我报警，把他抓起来！夫、嗯、人，要不我去？慢着，慢，等等看，看他怎么说。顾宁，还有什么话好说？此物的真假，可不是你们空口白牙就能辨明的。相信今天的慈善晚宴，冯夫人一定邀请了最权威的鉴定机构，不如让他来鉴定，相信很快就会出警。我们的鉴定师很快就过来了，请大家稍安勿躁。真是跳梁小丑，不知道天高地厚。柔儿，这假的就是假的，就算他请来了鉴定师，能把这破玩意儿鉴定成真的不成？林岩哥哥说的对，姑娘，我就等着看你坐牢的那一天。哎，真是的，还以为能看到真迹呢，结果竟然是假的。想想就知道了，一千万的藏品怎么可能会出现在一个这么年轻的小姐手上，而且还拿来参加慈善拍卖？你好，我是上元集团请来的鉴定师。听说咱们拍卖会上出现了赝品，前来鉴定。姑娘，现在跪地求饶还来得及，等会儿鉴定结果出来了，怕是哭都不知道去哪儿哭了吧？既然鉴定已经开始了，就没有停下来的道理。我倒是想知道，某人知道真相后会是什么样子。鉴定完毕，鉴定结果是。姑娘，再不求饶可就来不及了。柔儿，你就是太心善了，这鉴定结果都出来了，应该把他送进去坐牢才是嘛。韩<笑>江，现在宣布鉴定结果，经玉雕大师之手的玉石山水，鉴定结果是真。什么？什么怎么可能？顾柔，你还有什么好说的？我看被丢出去的人应该是你。这里是该清静清静了。哎，冯夫人，您看在柔儿也参与这次拍卖藏品的份上，就饶了他这回吧。他也出了，我们慈善拍卖晚宴的藏品最起码得是一千万起步。冯夫人。这尊玉雕观音是我和林氏集团一起出的，市场价值三千万。顾柔，小朋友，家长呢？干啥？就两小孩在捣乱，赶紧过来抓住他们
。<笑>这玉雕观音像不愧是玉雕大师的杰出之作。早年间我便听闻这观音像被一个不知名的收藏家买走了，真没想到竟然在你们的手上。这是当初。柔儿送给我母亲的生日礼物，后来听说您要办这慈善晚宴，母亲特地命我给您带过来。你母亲有心了。哎，您这说的哪儿的话呀？<笑>奇怪，我小时候不是把这个底座磕掉了一块吗？怎么还是完好无损的？难不成？怎么，这就难受了？如果我说那个老女人的所有藏品都被我送了人或者当掉了，你会不会被气死？你有什么资格处理我母亲的遗物？我没资格，难道你就有资格吗？顾宁，你别忘了，你只是一个被顾家扫地出门的女儿而已。别逼我教你做过的那些丑事放在明面上来说。毕竟你不要脸，我顾家还要。哎，顾宁，你敢打我？哎，顾宁，我跟你拼了！妹妹口不择言，姐姐出手管教，这是天经地义的事情。同理，妹妹在外招摇撞骗，姐姐也要负责秉公处理。姐姐，送我哪门子姐姐？难道她发现什么？招摇撞骗？顾宁小姐，这是怎么个说法？冯夫人，请您再找鉴定师上前检测一下这尊玉雕观音。我怀疑她是假的。什么？姑娘，你又耍什么花哨？刚不是已经鉴定过了吗？刚刚鉴定的是我的藏品，但你们送来的这个可没有鉴定。你什么意思啊？我只是劝冯夫人探一探这尊玉雕观音的真假而已。林少爷，你这么紧张干什么？我这到底是怎么一回事啊？冯夫人是这样的，这尊玉雕观音曾是我母亲的藏品，小时候被我磕碰过，底座缺少了一块。但我刚才看这尊像时。却发现底座完好无损，<笑>笑话！你怎么就这么确定？这尊观音像是你母亲当年那尊。众所周知，玉雕大师每个作品只有一件，世间独一无二，绝无相似。如果说他不是我母亲那尊，那就只有一种可能，他是假的。什么？林岩哥哥，我送给伯母的千真万确都是真的，咱们可以鉴定，不怕他。正所谓真金不怕火炼，顾柔都不怕，你怕什么？我鉴定师，再鉴定一下吧。好。哎呀，夫人，这奇了怪了，这拍卖会场上所有的藏品，您都让我鉴定过。这之前鉴定的这尊玉雕观音，明明是真的。现在怎么变成了假的了呢？你说什么？花子，别让他们两个吵了。外面这是怎么了？怎么吵吵嚷嚷的？夫人，有两名孩子在银行厅捣乱，已经派人去抓了。跟他们说，孩子而已，别杀了他们。是。林哥哥，你相信我，我送你的都是那个老女人的藏品。如果有问题，那一定是她的问题。顾柔，你还不懂？你的好哥哥已经暗地里把珍藏品给卖了，你真是被人卖了还帮忙数钱呢。林哥哥，他说的是真的吗？如果是真的，你刚刚为什么不说？哎，够了，不就是一座观音吗？我卖了能怎么样？到现在你还不去悔改？来人，把这两个人给我抓起来，送到警察局。看来我以后。真的好好斟酌一下与林氏集团的合作了。要是被父亲知道是我为了还赌债卖掉观音，导致丢了和上云集团的合作的话，他一定会打死我的。王夫人，我知道错了，您别终止跟我们林氏集团的合作呀！我求您了。<笑>李岩哥哥，你不要求他们。给我住嘴！王夫人，你再给一次机会嘛！王夫人，姑娘，你给我等等。多谢冯夫人相助，如果不是您，我怕是会被他们冤枉了。我看你举止优雅，并不是他们口中说的那种人。我相信，如果没有我，你也一定能化险为夷的。冯夫人又在了，其实我挺喜欢你的。我想问一下，你有没有结婚呀？嗯嗯嗯。您拨叫的用户暂时无法接通。
。姐姐，妈咪还是没有接吗？没人接。这可、个、怎么办呀？别怕，姐姐带你逃出去。我已经结婚了，而且还一对五岁的龙凤胎。龙凤胎呀，哎呀，你可真是太有福气了。你可能不知道，像我这个年纪呀，是最喜欢松儿摇曳的感觉呀。只可惜，我那个儿子一心只在生意上，到现在也没有个着落，早晚都会有的。洪夫人，不要着急。哎呀，你说的话倒是和我儿子说的一模一样。这样吧，我想咱们共同留个联系方式，到时候咱们好联系呀、啊。没问题。吴夫人，我还有事儿，就先走了，告辞。好的，咱们去吧。哎，可惜了，别人家的媳妇。抓住他！抓住他！这下你们该逃不了了吧？赶紧把你们爸妈电话告诉我，我得好好问问你们父母，到底怎么教育你们。要我不要告诉弟弟和妈咪、啊？你放开我们！你弄疼我弟弟了！放！好不容易招了你们，给你们放开又跑掉怎么办？来来来来，快救救我们！不是。这就是刚才一直要抓的两个捣乱小孩，把他们交给我，你下去吧。是。这俩孩子长得真是真好看，尤其是这俩孩子长得真像父女相守。可惜了，媳妇和孩子都不是我们家的。快告诉奶奶。你们叫什么名字？为什么要来这儿捣乱呢？奶奶，我叫顾佳义，她是我的姐姐顾雨辰。我们在记忆幼儿园读书已经中班了。那你们今天来这是干什么呢？你们的爸爸妈妈呢？我们今天是来给妈咪送邀请函的。对不起，奶奶，给您添麻烦了。没事儿，知错能改就是好孩子。<笑>来自 K 集团，你好，请问这里有一位叫山鹤宇的人吗？哦，有的，就在前面的包厢。好的，麻烦了。来呀、啊，鹤宇，给我喝一杯啊！鹤宇，来嘛，我敬你一杯。抱歉，我今晚不喝酒。原来就听说商总最近老实了不是？我还不信。今天瞧见，可算是信了。<笑>赵大小姐，实在不行，别在一棵树上吊死，我们也可以。鳄鱼，多少喝一点吗？你这样拒绝，不怕我难过吗？放开他！你谁呀、啊？从哪里冒出？你不需要知道我是谁，你只需要知道你面前这个男人，他是我的。拿了我的钱，还在我们勾三搭四啊？是不是觉得我脾气太好了？我现在给你两个选择：一，从此金盆洗手，再被我抓到你陪酒，就打断你的腿；三条腿。二，我们离婚，两个孩子和你以后再也没有关系。危险。现在跟我走，钱我帮你赔。罚酒我替你喝，不跟我走，我们明证俱见。三秒钟不回答，我就让你同意了。你的酒喝完了，请你履行约定。你，天啊，这场面太劲爆了吧！商总竟然结婚了，而且还有了个汉妻。你、嗯、喝醉了。商鹤宇，你长得这么好看，应该有不少人想要帮你吧？可惜啊，你是我一个人的了。是，是你一个人。既然是我一个人的，以后也就不能再和别的女人喝酒，不然的话，你就惨了
，奔波去找高地离婚。那要看你表现了。Don't act so special. What I do is not for you. Forget about it. 佳一，你看，赶紧的，车上的东西，幼儿园就要迟到了。妈咪，你终于醒了。昨晚你喝多了，想让你多睡一会儿，就没有叫醒你。昨晚，谢谢。没事。姐姐，我觉得爹爹和妈咪之间好像有点怪怪的，是有点。不过你放心吧，他们马上就不会怪怪的。爹爹、妈咪，我和佳宇就先去上幼儿园啦，路上小心哦。肚子饿了吧？这里还有一些面包和牛奶，下来吃点再上班吧。昨晚的事情只是意外，而且我和他现在已经是持证上岗了，也不算是一夜情。时间来不及了，我就先去上班了。现在就在你的办公室，限你半个小时内赶过来，不然我就亲自去找那个狐狸精，好好盘问盘问。狐狸精。你终于醒了来了，我倒要看看那个狐狸精要缠你到什么时候。那个狐狸精呢？什么狐狸精？妈，你这都从哪听来了？昨晚的事情，刘总都跟我说了。他说你被一个女人带走，还说你已经结婚了，真是笑话。我儿子已经结婚这件事，告知我的竟然是一个外人。嗯、呃，最近事情太忙了。忙？我看你是忙着陪那个狐狸精才对吧？刘总说那个女人还说了一堆乱七八糟的话，真是一点规矩都不懂。那母亲的意思是离婚，必须给我离婚，然后我再给你找一个好媳妇儿。昨晚我在宴会上已经帮你物色到了一个，她叫妈，我俩已经有孩子，不可能离婚。什么孩子？妈，你就别操太多心了。等时机成熟了，我自然会把他们带回家的。好了，妈，我先回去吧，我还有工作。可是，尚总，我要准备工作了。妈，还有事。去给我好好查查贺宇这两天的去向，如果有孩子的消息，必须一字不落的告诉我。奶奶，我叫顾佳义，她是我的姐姐顾雨辰。我们在记忆幼儿园读书，已经中班了。那两个孩子竟然也在记忆幼儿园。奶奶，你怎么来了？您是来看佳义和姐姐的吗？是的呀，佳义又变帅了。<笑>不是，我们这次来是来找人的。佳义呀，你知不知道这所幼儿园里有一位姓商的孩子？姓商，有就在这一旁边，他有商业。不过，谁让你抢我玩具的？你知道我妈妈是谁吗？不准欺负依依！谁让你多管闲事的？不好意思，微信。哎，小朋友们干什么呢？不准打架啊！夫人，还要上几任小商业。不了，你走吧。在学校里学的什么呀？今天顾雨辰不听我的话，我揍了他一顿。哇，我儿子真棒！谁要是敢欺负，你就往死里打。我看谁敢欺负我们家叶叶。我是绝对不会让他进我商家的门。你和那个女人的孩子在第一幼儿园，不错吧？你怎么知道？你调查？不是你妈还不能管
你了，我不光查了，还亲眼看见你儿子把人家孩子打伤，这样的家风，这样的教养，怎么配进我上元集团的门？难道嘉义和别的孩子打架了？您拨打的用户暂时无法接通或已关机。这是您要的故事集团，是很精准的情况。顾连长家最近有什么新的动向？听说林岩赌博欠款被查出来，已经被林市长推进了组，顾家这边也开始为银行催款。我还查到，顾柔之前参加晚宴是想借助上元集团的势力和其他企业开展合作，但因为赝品的事儿，全被告发了。他很快就会来找我们。顾总猜的不错，就在刚刚，顾若还给我打电话来着。顾氏集团现在已经到了强弩之末，我可以趁机把车过掉，让他再进一些。顾柔随意处理我母亲的钱，直接收购顾氏都是便宜他。那顾总的意思是，我要让他倾家荡产，不管是钱和公司，一个都留不下。那我们接下来要怎么做？现在顾氏的股票正处于低谷期。给我安排最顶级的操盘手做多这只股，让顾氏股票回暖。然后，是，我这就去办。弟弟弟弟，你来啦！嗯，弟弟来接你和雨生回家了。没有爹地接，我们也一样可以回去的。雨生已经是大孩子了。弟弟不要亲姐姐的，家要弟弟来接。好，爹地以后一直来。佳言。爹爹问你一件事。嗯。今天有没有一位奶奶来找你？有呀，但姐姐和山叶闹了一天小矛盾。山叶吃完姐姐的时候，奶奶就离开了。那你和姐姐有受伤吗？我才没呢，我还打人了呢。看来母亲说的那个孩子真的是雨城，但雨城一向可爱听话，绝对不是那种仗势欺人的性格。这其中一定是有什么误会。哎，阿米也来接我们啦。你怎么来了？还是不要让他知道雨城和有人打架的事情了，免得遇上挨骂。早上答应来接孩子放学，不能失言。今天妈咪一起来接，家业好幸福。<笑>哎呀，这是最近的股市简报。故事这只股票似乎有些奇怪。奇怪。似乎有人在暗中操控故事回暖，已经持续超过两天。故事股票想要回暖，需要大量的资金链和顶级的操盘手才会做到。能把这两件事同时做到，除了我，恐怕就只有 SK 集团。可这也不像是 SK 要收购故事的意思，哪有还没收购别人集团就想给人家涨股呀？没有合作，却帮故事操纵故事，难道 SK 是想要做空故事？是吗？那你们就瞪大眼睛看着好了，不然我怕你们都不知道自己是怎么死的。为什么？如果他有这么大的能力，应该是不会被顾主这样欺负的。盛总，去，让操盘手在 SK 做工，然后把这个消息透露给 SK， 你想通了是吧？是。<笑>看来老天爷都在帮我。什么 SK， 什么上元集团。等我故事集团起来了，看我怎么收拾你们一群狗杂碎！可是顾总，集团股票回暖这件事蹊跷，我担心有人故意这样做，想要害故事。现在故事集团都已经成什么鬼样子了，还会有谁费尽心思要算计故事集团？可是从市场角度来说，股市上涨下跌都是……滚！什么狗屁金融分析师，竟敢质疑我！滚！带着你的所有手下，给我滚出去！罗儿，你这怎么了？发这么大火了？还不是顾宁那个贱人，留下来那些群废物一点用都没有。这股票上涨的趋势确实是绝好的，如果加以利用的话，绝对可以让故事集团起死回生。李岩哥哥，这是谁呀、啊？说的话听起来倒有些道理。这位是金融分析师李威
，他可是业内最有名的权威人士，对你有帮助，特地给你带来。那你倒是说说看，孟氏集团现在的情况，接下来该怎么发展？慕容虽然不会轻易相信别人，但我们可以利用他在金融方面的短板，跟他说。如果想要股票持续上涨的话，就得把银行的负债全部补齐，这样账面上就好看了，就会有更多的人来买固氏集团的股票。哼，你说的倒是轻巧，现在固氏集团哪来的那么多钱补齐欠款？哼，不急，我相信很快就有人来送资金了。林岩哥哥，你该不会被这个傻子给骗了吧？怎么可能这么快？陈总，顾总，我们想以高价格收购顾氏集团，不知道顾总您的意愿？不好意思，顾氏现在没有收购的打算，没什么事的话我就先挂了。等等，顾总，不考虑收购的话，那投资呢？我们愿意为顾氏集团注入资金，渡过难关。看来你猜对了 ，SK 集团的陈总。听我明天要投资的事情。哼，资金这不就来了吗？明天签订合约的时候可以带上我，我来帮你鉴别是不是陷阱。看来他的确是有点本事的，带上他应该没问题。至于林岩，在顾氏集团没起来之前，林氏集团还有些用处，不能得罪。林岩哥哥，明天要不你跟我一起去吧？有林氏集团在 ，SK 集团的人也不敢怎么样。刘浩，你真的愿意带我一起去啊？当然了，不过和 SK 集团的陈总吃饭要盛装出席。我去年的那些衣服啊，都过时了。<笑>小叶子，现在就带你去买。顾总，李威已经成功获得顾柔的信任，您交代的所有事情都已经办妥。辛苦，那现在就坐等鱼儿上钩了。妈咪。你可不可以不要工作了，陪陪我们好吗？好，好，好，是妈咪错了，不工作了，陪你们玩好吗？嗯，支处能改就是好妈咪。妈咪，这家店的衣服好好看呀！弟弟输了，妈咪只要看上了，弟弟都会给妈咪买。这不是有名的高端定制店吗？里面的衣服价格都不菲，一件衣服就能抵普通人半辈子的工资。进去看看吧，等之后把钱补给他好了。嗯，好，走吧，雨辰嘉义。我带着嘉义先去那边。嗯，好，看看吧，雨辰。妈咪，你是不是想给爹爹省钱呀？嘘，妈咪只是担心爹爹钱没带够，千万不要告诉爹爹，知道吗？嗯，雨辰要选一条这个稍微低一点的裙子，不给爹爹添麻烦。雨辰真乖。妈咪，这身礼服好漂亮呀！臭小孩，瞎胖什么呢？妈咪，这身礼服好漂亮呀！臭小孩，瞎胖什么呢？我们店可是少元集团旗下最高端的品牌店，店里的衣服可不是什么人都能碰的。不让碰就直说，干什么打孩子？顾总、林总，你们来了。我们爹啊，最新上了几款衣服，快来看看。阿姨，明明是我妈咪下来的。很抱歉，像你们这种只能买特价区的客人，也能跟顾总、林总比。你去服务他们。很抱歉，不要把他说的话放在心上。有什么需求，尽管和我提就好了。好，那我买的衣服是不是都算你的提成？是的。嗯，那就。嗯，那就，<笑>真是笑死人了。有些人啊，还真是爱打肿脸充胖子。我一件礼服的提成都比你的衣服贵几百倍不止了，是不是呀，林岩哥哥？是，我家柔儿说的都对。去，把你们店最贵的衣服拿过来。是，顾总。
这件衣服全球只此一件，也只有您这样的气质才配得上它。好看，嗯，真不错。顾总，林总，这件衣服价值三百万，您看。蓉儿，我觉得这件衣服也没有那么适合你们，咱们看看其他款，看。其他款式的这边也有。这件限量款款式挺不错的，你把它拿给我看看吧。这件衣服可不是什么人都能看的，要是划破了、损伤了，把你卖了也赔不起。给我滚开！可是，可是什么？可是，像我们这种高档定制型的店，可不是给一些不三不四的人服务的，连这点觉悟都没有。我看你还是赶紧滚蛋吧！真是笑死人了！原来有些人啊，连试一试这些高定衣服的资格都没有。下等人就是下等人，识相的还不赶紧滚出去，别在这里碍人眼。这件衣服我要了，就你这穷酸样，还想买高定礼服啊？怕是你半辈子的工资加起来都不一定买得起一件了。放心，我和这家店的老板相熟，我跟他说一声，应该是可以给我们打折的。<笑>顾宁啊，顾宁，你让我说你什么好呢？你怎么找了这么一个只会说大话的男人？真是笑死人了！你们知道这家店的老板是谁吗？那可是上元集团的总裁，那种大人物，你们平时连见一面都难，还相识打折，哈哈哈，真是白日做梦。就是，还不赶紧把他们给我赶出去？听见没？没听到顾总跟林总都发话了。还不赶紧滚出去！你们老板就是这么教你做事的，没听说过哪个地方员工可以把顾客赶出去的道理。妈咪说的对，腿长在我们自己身上，我们能够控制去留，反倒是你们全都是坏蛋。哪来的小屁孩？大人说话你插什么嘴？你这个小畜生，我打死你！你们的经理马上就到，我劝你适可而止。你以为你算什么人啊？经理是你想叫就能叫过来的吗？就是，要来也是看在我林家和顾家的面子上。你们算什么东西啊？经理，您可算来了。我们店里有几个死皮赖脸的人，怎么也混不出去。夏云晨，顾小姐，原来是你们来了。经理，啊，您认错人了吧？这位才是顾氏的总裁，你面前的这个可就是个破落户的呀！你给我闭嘴！你得罪了贵客，从今天开始不用来上班了。贵客？怎么可能？可能还不赶紧滚！夏云晨，顾小姐，手底下的人对我怠慢。他请不要见怪，去把顾小姐穿上的衣服包起来。顾小姐，请稍等。顾小姐，这是您看上的衣服，已经包好了。你过来本店，所有衣服一律五折。一律五折。啊，我和夏先生相识许久，且多受到照顾，五折而已，算不得什么<咳>。我们林家。和上元集团也合作这么久，连他这种人都能打折，给我们也优惠一点。就是，不然的话，我们林岩哥哥就去上元集团总裁那儿告你个状。你，我们林岩哥哥和上元集团总裁的交情很不错的。如果你再这样徇私舞弊的话，那你们所有人都得完。那你们所有人都得完。我听说冯夫人在慈善晚宴上已经宣布和林氏集团不再合作，你们都忘了？你我们现在只是暂时不合作了而已，等明天过后，他们都会来求着我们合作的。再说了，冯夫人不跟我们合作，关你们总裁什么事儿啊？你们口口声声说和我总裁关系相熟，不知道有什么方式可以证明啊？我们就凭你们，也配跟我总裁攀关系？也不看看你们配。经理叔叔，刚才是这位姐姐一直在照顾我们的，能不能请叔叔也好好多多照顾她呀？小小姐说了，当然可以。今天你做的不错，我特批你提前转正，以后由你专门接待顾小姐。是，经理。
好了，我们该走了。四位请慢走。林岩哥哥，我们也走。先允许你们走了，要么给钱，要么把东西留下。呸！凭什么他们能走，我们就不能走？我警告你啊！我可是顾氏集团的总裁，把我惹火了，明天过后要你好看！给我让开！闭嘴！你们能给我闭嘴？听到没有？今天你让我受的委屈，我会加倍奉还。你给我等着！这位小姐，弄坏的衣服是需要赔偿的。来人，把他给我抓起来。他如果不赔偿，就把他送警局。是。林岩哥哥，给我放手，别动我！顾氏集团总裁在知名高端品牌店摔倒，遭上百万高额赔偿。这是你们谁干的？妈咪，是我干的，我在过楼的脚下扔了一颗玻璃珠。你知道往地上丢这种东西是很危险的行为吗？我知道的，但如果再给我一次机会，我还想再这样做。为什么？那两个人都一直在欺负你，我不想让他们欺负你，我想保护你，保护这个家。雨辰，保护妈妈的方式可以有很多，妈妈不希望你用这种危险伤害人的办法。是，这几天。你就在家好好反省反省吧。妈咪，不用生姐姐的气了。是什么事？尚总，老爷马上就要回国了，而且他已经知道你已经结婚有孩子的事。夫人说让你好自为之。那天和雨辰说的话是不是太重了？要不今晚找个时间再去跟他好好说说。顾总，顾柔已经签署了咱们的风险协议，但不知为什么，他又把顾家的房产抵押给我们，额外多要了一些资金。难不成是雨辰的做法偶然间帮了我？那顾氏的银行欠款呢？都已结清。好，通知下去，收了。是。怎么会这样？我抵押的所有的房产和资产，到头来就是这样的结果。李薇呢？把他给我叫进来！李总监已经两天没来上班了。什么？不行，我不能乱，我一定要想办法。对了，林岩，林氏集团一定能帮我。林岩哥哥。见你一面，陈总，你现在就到约定的地方来。好，我现在就过去。只要能讨好 SK 集团的总裁，我们顾氏一定会东山再起。陈总。怎么约在了这种鬼地方？真是晦气！顾宁，怎么又是你啊？每次遇见你都会很倒霉，你个扫把星！这里是你从小到大都害怕待的地方。原先我一直不知道是为什么，后来想通了。有些人啊，亏心事做多了。就会害怕半夜鬼敲门。<笑>怎么害怕了？看来你没有忘记当初是怎么害死我父母的。你
，你胡说！现在他们一定很后悔，当初把你捡回来，明明是因为你和野男人上床，他们被气死的，都是因为你。陈总 ，S K 的总裁到底在不在这儿？如果不在这儿的话，我们赶紧离开这儿吧。远在天边，近在眼前。顾总，什么？不可能，这不可能！一定是我出现幻觉了。离开这儿，我要离开这儿。姑娘，是你这个贱人设计陷害我的，我跟你拼了！别激动。姑娘，放开我！跟我拼命，顾柔，你觉得你现在有跟我拼命的资格吗？<笑>姑娘，现在又能拿我怎么样呢？反正你爸妈也回不到你身边了。你不知道他们死的时候有多痛苦啊！你说什么？死不瞑目啊，姐姐。你为什么要这样做？我没有，我只不过把网上那些被强奸的女人的照片都换成了你的脸。他还是不够信任你，就因为这点事儿就要寻死觅活的。我所以啊，我亲手帮他解决了，他解决了痛苦，<笑>杀了他。<笑>姑娘，我就是嫉妒你，凭什么你生来就无心的家庭？凭什么我生来就要被抛弃？我嫉妒你，嫉妒的要疯狂。<笑>我得不到你的一切，那我就全都毁掉，就是要看着你难受。姑娘，你夺走了属于我的一切，你毁了我的一切，我要杀了你！这话应该是我对你说才对。如果不是因为你，我何至于那么家破人亡？什么是你的一切？你拥有的那些原本都是我的，你的，我凭本事抢到的就是我的。要怪就怪你，怪你的爸妈把我捡回来，这就是代价。你你该死！有本事你杀了我呀，要不然等我东山再起，我一定会让你死无葬身之地。杀了你，只会脏了我的手。我要让你活着，比死更痛苦。把他关到精神病院，关到死为止。不，我不要去那里，我不要。走开，姐姐，姐姐，我求求你了，你就饶了我这一次吧，就一次。保证，我保证以后再也不会出现在你面前了，好不好？姑娘，你不得好死！等我有出来的那一天，我要让你下地狱！带走，走。父亲，母亲，你们安息吧，我再不会把故事弄丢了。妈咪，我明天可不可以不是上学了？怎么了，宝贝？怎么突然不想上学了呢？上月最近被一个很厉害的集团认回了。为什么他被认回了，你就不想去上学了呢？因为他越来越喜欢欺负我们了，有好几个小朋友都被他欺负的抓走了。什么？还有这种事儿？妈妈明天和你去幼儿园，跟老师好好聊一聊。谢谢妈咪。嘉怡妈妈，你放心，这件事我们一定严肃关注。那就麻烦你了。是嘉怡和雨辰的妈妈吗？是的。你快来，雨辰和别的孩子打起来了。什么？瞧你人不大，胆子倒是不小。知道我儿子是谁吗？就敢欺负他。是他先欺负我弟弟的。好一个没有教养的臭丫头！哼，今
，连你妈不在，就让我这个大人好好教训教训你，一个逗女人一下是。哼，你就是这个小畜生的妈吧？哼，果然呀，什么样的妈就有什么样的孩子，这句话一点都没错。说我可以，不可以说我妈咪。我说他怎么了？我还要说你呢。你算个什么东西啊？不过就是乡下来的野丫头，也配和我说话吗？穿你嘴巴放干！今天早上出门没刷牙吗？怎么这么臭？再这么臭？你你说谁呢？谁接话说谁？他妈，是耳朵不好使还是智商不够高啊？听不懂人话吗？你你什么你？哼！好，你给我等着。妈咪，我不想和这花阿姨说话了，我想回家。好，走，妈咪带你们回家啊！站住！我妈说了，不许你们离开，不许走。你欺负我孩子的事儿，我还没给你算账呢。再纠缠，别给我打小孩儿。好啊，你们，你们给我等着，等我奶奶来了，我要你们好看。是奶奶，奶奶。哎，原来是小嘉义呀。哎哎。奶奶是我一个人的，你们这些人给我滚开！妈咪拒绝嘉义城。嘉义是我弟弟，你不许欺负他。他抢我的奶奶，我就欺负他。哎，到底怎么一回事啊？伯母，您可要为燕儿做主呀！这个小孩子一直欺负燕儿，我找他来评理，他不光骂我，还不分青红皂白想动手。要不然我也不能麻烦你呀、啊，伯母。他骂你？他他骂我是泼妇，还骂叶儿是小野种。我这一个人带着叶儿也不容易，这孤儿寡母的还要被他们欺负。哟，原来是顾宁小姐呀？怎么，这两个小家伙是你的孩子呀？哎呀，冯夫人，哎，伯母。刚才他看着他的孩子一起辱骂我和燕儿，吃人吃面不吃心，您可别被他给骗了。我还没有到老眼昏花的地步，顾宁小姐和这两个孩子的人品，我百分百不放心。倒是你满肚子的坏水，怎么还想把我当枪使不成？没有没有，伯母，是燕儿说错话了。奶奶，妈咪没有带着我们骂这个阿姨，是这个阿姨骂我们和妈咪的。我警告你们这些小畜生，要是再对我奶奶这样说话，我就对你们不客气了。你要对谁不客气？对你们，你们算个什么东西？我爷爷奶奶可是上元集团的董事长，像你们这些小门小户，配合说话吗？要是再叫，我撕烂你们的嘴！南梦，这就是你教育出来的好儿子。今天可以仗着商家的事撕烂别人的嘴，明天就可以肆无忌惮的杀人了。哎，伯母不是这样的，就算叶儿杀人了，他年纪小也不会判重罪的。再说了，叶儿也没有往这方面想啊。那你的意思是，如果他真的有这样的心，你还真的能包庇他了？你少在这里断章取义了。我什么时候这样说了？倒是你啊，要不是因为你，叶儿也不会这样。伯母，刚才那些骂人的话都是这个女人教的。你也知道，这叶儿从小就聪明，这一学就会，所以我闭嘴！真是丢人现眼。冯夫人，时间不早了，我先带着孩子们回去了。哎，先等等，先别着急走。怎么了？之前呢，这两个孩子给你送邀请函的时候，我才知道你是 SK 集团的人。我想问一下，你是 SK 集团的？哦，我是 SK 集团总裁助理。会替他出席一些重要宴会。哎呀，那可太好了！后天呢是我的寿辰，我要在我们家呀举办一场寿宴。你作为总裁助理，那不是可以正常参加了吗？嗯，应该是的。那可太好了！那后天呀，在寿宴上等着你，还有你们全家，到时候可一定要来呀。嗯。哎呀，真是太好了！盼星星盼月亮，终于把你给盼来了。哎，两个小家伙没来吗？孩子太吵，怕会扰了您的寿宴，所以就让他们待在家里了。不过他们倒是准备了一份您的寿辰礼物，不知道您喜不喜欢？喜欢，当然喜欢。哎，你的老公也没空吗？他好像不太喜欢出席这种宴会。要是把那只小鸭子带来，万一被鸭子圈的哪个人看见了，恐怕这寿宴都要被毁。可
看来顾宁和她老公的关系不太好啊，这是不是就代表着我们家贺宇就有希望了？好了，没关系，来，咱们进来吧。孟夫人，你要是有事的话，就先去忙吧。好，我先去找我儿子了。嗯。哼，这个寿宴参加的可都是商业豪门、有头有脸的人物，怎么连你这种助理级别的也被在这里丢人现眼了？我是助理，那你呢？我儿子可是盛元集团未来的总继承人，就你也配相提并论？你说你儿子是上元集团未来的继承人，你有证据吗？上元集团举办的新闻发布会有公开过你和你的儿子吗？你懂什么？没有公开，那是因为我儿子还小。小，我看是名不正言不顺的。闭嘴！闭嘴！你敢打我？打你又怎么了？哎呀，我不就是不小心把红酒泼到你身上了吗？也不至于辱骂我，还打我吧？这怎么还当众打人呢、啊？就是，长得这么漂亮，居然这么恶毒。没想到我们父子俩久违的相处，竟然会这样针锋相对。我也没想到，这么久不见面，一见面你就逼我娶了一个这样的。什么叫我逼你？你和莫尔青梅竹马，原本就有一段情，而且五年前他突然离开，不是也和你解释清楚了吗？你还要怎样？我和他的那段情是你们的一厢情愿。再说什么一厢情愿？那孩子也是你的。他说那个孩子是我的，就是我的吗？我和他从来都没有。那是你喝醉了酒，夺了他的清白。这白纸黑字就是证明。你还有什么话好说？这孩子，你认也得认，不认也得认。如果遭到媒体爆料，你知道会给上元集团带来多么严重的后果吗？我已经结婚了，有孩子了，我会对我的妻子、家庭负责到底。那种小门小户的下等女人，是怎么进入我们商家门的？别以为我不知道，我们是绝对不会接受的。离婚，必须离婚。没有人可以左右我的婚姻，包括你。混账，混账东西！我也不是什么得理不饶人的人，只要你肯跟我道歉，我可以不追究你打我的事情。发生什么事情了？我也不是什么得理不饶人的人，只要你肯跟我道歉。我可以不追究你打我的事情。我为什么要道歉？为什么？你不光打伤了人家，还破坏了今天的寿宴。你不道歉，谁道歉？就是，你不光要给他道歉，还要给冯玲玉道歉。也不知道哪里闯来的阿猫阿狗，居然这么不讲理，真是晦气！道歉！道歉！道歉！道歉！道歉！道歉！道歉！道歉！这里四处都是监控。你们大可以派人去查一查，到底是谁先动的手，然后再来评判我的对错也不迟。发生什么事情？何宇哥哥，你终于来了。你怎么来了？不是说过不让你抛头露面吗？难不成南莫也成了他的金主？这种到手的鸭子被抢走的危机感，到底是怎么回事？你怎么能这么跟贺宇哥哥说话？他可是上元集团的，就算是上元总裁请来的也不行。你在胡说什么呀？什么胡说呀、啊？他是我的男人，我跟贺宇哥哥认识时间久，我们两个才配。认识久又怎么样？我们可是持证上岗，持证上岗又怎么样？持证上岗，贺宇哥哥。够了，散了，散了，都散了。在家干什么？为人真是，商总。商总，嗯，商总，我找了你好久，你好像是认错人了。嗯，我也这么觉得，我应该是认错人。贺宇哥哥，你怎么？呃
，南莫小姐，呃，商业小少爷在书房等了你很久，要不我们去找他吧？慢着，你你你又想干什么？你既然是上元总裁的夫人，就不要想着别人的丈夫、哦，想打这位的主意，我劝你死了这套心吧。你在说什么？呃，南莫小姐。小少爷应该等急了，要不我们现在就去吧。可是我这……哎，对对对，别客气，走吧。小少爷等急了，小少爷要紧。你的事儿，我回去再给你算账。真是想不明白，明明都有孩子了，也被认回去了，明摆着的荣华富贵还来跟我这。等等，你不会是上元总裁特地给他请来的吧？我，真是好男人啊！为了自己的爱人，竟然能做到如此。如果有机会的话，真想看看他。你真的想见他？不，我只是想看一看，到底是个什么样的男人，能如此。怪圈真乱。哎呀，别闹了！哎，把我叫来，不就是想做这件事吗？木儿，我想死你了。速战速决吧！哎呀，惊讶了，不、哦，我让你查顾宁的身份怎么样？应该明天就有结果了。除此之外，我还得提醒你一件事儿。什么？肖鹤宇好像对叶儿的身份起疑心。他不一直都怀疑叶儿的身份吗？还有什么？哼，只要有商老爷在，他还能翻天不成？哼，他已经派人去验证了那份亲子鉴定报告，应该很快。就会知道那份报告是假的。我劝你，还是早做准备的好。哼，我绝对不会让他得逞的。沈总，这份报告果然是假的。有了这份验证报告，看你是怎么改变。怎么回事？哎呀，少爷不好了，南莫小姐割腕自杀了。怎么样？他严重吗？啊，还好，伤口不深，不算严重。回去啊，补补身子就好了。木儿啊，你这是在做什么呀？怎么好好的要割腕自杀呢？就是，你说这万一要是有个好歹，还以为我们商家怎么虐待你的了？你这商伯父怎么和你死记的父母交代呀？是木儿的错，嗯，木儿对不起伯父伯母，让你们担心了。只是。我最近老是听人说，叶儿不是贺宇哥哥的孩子，导致贺宇哥哥也不相信是叶儿。莫儿实在是没有办法了，才以这种方式自证清白。叶儿这孩子聪明伶俐，简直和贺宇小时候一个模子刻出来的。谁要是敢说商业不是我商家的孩子，我第一个不同意。我这里有证据可以证明。证明什么呀？人家都已经以这种自杀的方式自证清白了，还有什么好证明的？确实没什么可证明的。我公司还有事，我先走了。商鹤宇，你早晚是我的。你来了，佳叶。你现在感觉怎么样？妈咪，我肚子好疼，我是不是快死了？不会的，妈咪绝不会让你有事的。佳怡，佳怡坚持住，妈咪在外面陪着你。佳怡，妈咪，我们要不要和弟弟说一声？医生，孩子怎么样了？放心吧，只是小儿腹部够深，手术呢很成功，没什么问题。那就好，谢谢医生。没事。他怎么也在这儿？雨成，你先送佳怡去病房，妈妈去问一下医生有没有需要注意的事项。嗯。这次总算是有惊无险。这件事实在是太危险了，不如我们就此收手吧。反正我们这段时间也从上元集团那儿捞了不少好处，可以安度余生了。不行，现在收手
，对得起我现在所受的伤吗？再说了，这是老天赐予的机会，是那个商老爷子非要任意而回去的。我们要一半上元集团的资产，不过分啊！万一事情暴露了，他们知道了叶儿和那商总没有半点血缘关系怎么办？他们能放过叶儿，放过我们吗？上元集团的总裁原来姓商，商爷竟然不是他的孩子。什么人？出来吧，我已经看见了。要是再出来，我不能坐以待毙。病房内的空间本就狭小，要不了多久他会发现我的。就是现在。这两天一整天应该就是住院的情况，难道昨晚偷听的人是他？你现在立马来医院一趟，又快。怎么样？看到了吗？是他吗？不确定。昨晚光线实在太过昏暗，不过身形有些相似。他就是晚上调查的那个人。就是他？怎么？有什么问题吗？他可不是你说的什么小助理，而是 SK 集团的总裁。总裁？消息可靠吗？百分之八十。既然是 SK 的总裁，那 SK 和上元集团联姻，为什么没有媒体报道？还有。商家那两个老东西好像也不知道这件事儿。你既然是上元总裁的夫人，就不要想着别人的丈夫了。想打这位的主意，我劝你死了这套心吧。莫非他不知道商鹤宇就是上元集团总裁？我得找个机会试探试探。啊，我还查到一条消息，可能对你有用，是关于上人故事集团雇佣的事情。怎么又是你，顾总？好久不见呀，我们谈谈吧。我和你没什么好谈。难道是昨天听到了什么，害怕了吧？我对你们的事不感兴趣。那你对贺宇哥哥的事情感兴趣吗？你到底想干什么？我要你们离婚。<笑>碗里一个商总，锅里一个商贺宇，怎么？姓商的是望你家风水吗？这么穷追不舍，我警告你，你要是想作威作福。我亏你的商家，看来他是真的不知道商鹤宇就是上元集团总裁了。哼，既然如此，你不是一直很好奇为什么要对鹤宇哥哥穷追不舍吗？因为商业就是鹤宇哥哥的孩子。你说什么？你能得到鹤宇哥哥的喜欢，不就是因为生了一对龙凤胎吗？那你想象一下，如果你们之间没有孩子的话，你猜他还会不会喜欢你？谁要是敢动我的孩子，我跟谁拼命！你你想干什么？南莫是吧？我不管商业是谁的孩子，你和商家的事情我也不想掺和进来。但如果你要是触碰到了我的底线，动了我的孩子，我会赔上我全部的身家和性命，生不如死。录音已经发过去了，尽快整理好给我。哼。顾宁，你给我等着！我不会放过你的。贺宇哥哥，这是木儿亲手给你做的鸡汤，知道你中午没吃饭，特地给你做的。你来做什么？出去。贺宇哥哥，木儿帮你按按肩呀。我让你出去，听不懂人话吗？为什么对你好的你视若无睹，你却偏偏爱上那个工于心计的人？你说什么？贺宇哥哥。你被利用了，你以为他顾宁为什么能当上 SK 总裁的位置，还不是因为他是 SK 董事长的情人？他心里啊，根本就没有你。他竟然就是我一直在找的 SK 总裁。嗯，我对山鹤宇也不感兴趣，只是玩玩而已。但如果你彻底触碰到了我的底线，我会赔上我全部的身家，让你们生不如死。顾总，你这样做对得起贺宇哥哥吗？那又怎样
？你以为我是凭借什么坐上总裁位置？区区一个山鹤宇，能比得上我们 SK 集团的董事长吗？听到了吧？贺宇哥哥，你干什么？这我不会通过任何人来了解我的阶级，所以我这些东西呢，早出现在我视野。贺宇哥哥，我还有，你以后再找顾宁的麻烦，我会放过你。顾宁。你给我等着！上年集团少夫人的位置，只能是我的。顾游的下落，我找到了，但是需要你的帮助。好的，我这就过去。南莫小姐就在这里了。你就是顾柔。宝宝乖，妈妈给你梳头发好不好？来之前我已经调查过你的生活习性了，我知道你在装疯，不如我们谈一谈。我们呢有一个共同的敌人，那就是顾宁。你对他的恨丝毫不亚于我吧？你呢只是缺少一个报复的机会，而我能给你这个机会。没想到我都成这副鬼样子了，还有利用价值呢。他顾宁的面可真值钱啊！那你这是答应了？说来听听，什么机会 ？SK 董事长马上回国，会举办商业宴会，我要你替我杀了顾宁，到时候我会以上元集团的身份保你无恙。<笑>顾总，董事长来了。好久不见，阿宁，这就不认识我了？好久不见，不是说好久见你吗？特地早一天回来，就是为了给你一个惊喜。听说你一下聪明了股市集团，还找到了嘉义和雨城的爸爸。我就知道你想听八卦，这些事儿三天三夜都说不完。走，我们去喝酒，今天不醉不归。好。听说 SK 董事长出国了，后日还举办了场商业晚宴婚礼酬，给全城的集团公司送了邀请函。那又怎样？你以为我是凭借什么坐上总裁位置？区区一个山鹤宇能比得上我们 SK 集团的董事长吗？怎么了？你现在在哪？商业这件事没定论之前。还是别与他做过多牵扯了。我在家，你们睡了。要是没什么事，就挂了吧。后来啊，你知道吗？就发生了。你怎么在这儿？这句话应该是我问你。你怎么在这？我和朋友在这说说话。什么样的朋友需要你骗我来见面？请认，小三。你侮辱我可以，但不可以侮辱他。你别忘了我们是什么关系。我的事情你少管，请你不要越界。好，这可是你说的。嗯，这就是顾宁顾小姐，听说她可有本事了。刚回国不久，就联合 SK 拿下了顾氏集团。听说这次 SK 的陆董亲自邀请她前来参加晚宴，关系很不错呢。听说这顾氏集团原本就是顾宁的，结果被简兰的弟弟抢了去。现在看来，这不就是妥妥的爽文女主吗？这个人怎么给我一种似曾相识的感觉？是错觉吗？今天的阿宁很漂亮，不知待会儿能否邀请你跳晚宴的第一支舞呢？怎么了，阿宁？啊，没什么，就是有一些心绪不宁。是在担心嘉义和雨城吧？放心，他们两个虽然小，但古灵精怪的，鬼点子又多，这会儿啊，不知道在哪儿蹦跶的。说的也对，陆总，久仰大名，咱们可以不商量去那边喝两杯？
美女，有没有兴趣和我们哥几个喝一杯啊？没兴趣。哎，打扮这么漂亮，还不是来掐尖的吗？装什么清高？给我让开！我们要是不让，别碰我，滚！阿、啊、丽，你怎么样？有没有受伤？你，也对，这里是集团晚宴，像他这种鸭，怎么可能进得来呢？你谁啊？敢这样对老子？啊，陆总，哎，陆总，是这个女人，她先勾引的我们。没错，陆总，我们差点就着了这臭娘们的道了。像这种插奸女，你应该把她赶出去，要不然以后会有更多像你一样的大佬遭殃的。对，遭殃。你是说我们 SK 集团的执行总裁掐你们这种小公司的尖？什么总裁？你们未免也太看得起自己了。顾总，原来顾宁小姐就是那位神龙见首不见尾的 SK 总裁。天哪，这也太劲爆了吧！商总的这对汉妻，太有来头了吧？来人呐，把他俩给我赶出去。拉进黑名单。陆总，陆总，我们错了，真的错了。我们医院不是很善，把这次就找到我们这次吧。啊！你们还是个集团总裁。不就是个靠男人上位的婊子吗？哎，有什么了不起的？明明是他先勾引的我们，现在还要把我们赶出来，什么玩意啊？这是？就是这种让女人坐上总裁位置的集团，早晚都得垮。我们等着他倒闭的那一天。对，我们走。走。这个顾宁，什么男人都勾搭，也不看看什么货色。哎，贺宇哥哥，你等等我。哎，贺宇哥哥，你等等我。那个是顾宁吗？那个好像是陆董啊。贺宇哥哥，这顾宁不是都和你领证了吗？怎么还和别的男人勾勾搭搭的？该不会真像他说的，是靠陆董上位吧？哼，要是我呀，绝对不会像他一样吃着碗里看着锅里的。这顾宁真是丢我们女人的脸吃。够了。嗯，你是不是从来都只把我当成孩子的父亲，或是一个无关紧要的人？你侮辱我可以。但不可以侮辱他。既然是这样，那我就尊重你的选择。回去吧，上元集团什么参加这场晚宴都没什么意义。好呀，莫尔这就给伯父打电话，给你准备好吃的菜。宝宝，林岩，宝宝，为了你。我什么都愿意，林总，你好讨厌哟、哦！<笑>你们女生说的讨厌，不就是喜欢吗？要不要今晚来我家？我让我家猫给你表演后空翻。<笑>瞪个眼，看什么看呀？再看我把你眼珠子挖出来，还敢看爷爷我？滚开！爷爷，你不认识我吧？谁啊？凭什么记得你？你现在竟然敢这么跟我说话！顾荣，你怎么在这儿？你不是应该在精神病院吗？原来你一直都知道我在哪儿，可是你从来没有想过救我。顾荣，跟你说实话吧，咱们两个在一起。就是各取所需罢了。我，我对你的宠爱还能持久一点，要怪就怪你自己落进了顾宁的圈套了。你给我闭嘴！知道我怀了你的孩子之后，在精神病院被他们折磨到流产，我没有一天不再期待着你去救我。可你呀，才几天啊，就有了别的女人。不就是孩子吗？你想要啊？我现在就能给你，哈哈哈，不用了。顾柔，你疯婆子，你要干嘛？我要吃你的肉，喝你的血，把你的眼睛挖出来，放在我家床头上，让你每天看着我，整天看着我。爷爷，这就是你对不起我的下场，这就是你对不起我的代价。啊！啊救命啊！救命！杀人了！杀人了！顾柔，你来真的呀？我从来没有想过跟
给我玩假的。林燕，这一次你还躲得过去吗？救命！救命啊！救命啊！杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！怎么了？有有疯子在里面杀人。不灵，不，疯子在杀人，难不成是顾柔？不行，我也得去看看。这、啊啊、发生什么事了？姑娘，救救我！哎，我错了，我保证，我以后再也不会难为你了。哎，你让我妄动，我绝不妄心。顾柔，你怎么在这里？李燕，你就是个人渣。对，我就是人渣，我人渣也比你这个疯婆子强。毁了我的一切，现在你满意了，安心了。顾柔，顾宁，不得好死！你落得如今的下场，都是你自己咎由自取，和我有什么关系？是我逼着你和他在一起，还是我逼着你抵押故事？我是咎由自取，但是你也逃不掉。顾宁，我说过了，只要有我出来的那一天，我一定叫你碎尸万段。你知道我这段时间是怎么过来的吗，姐姐？生不如死啊，姐姐！但是你知道吗？当我被那些人凌辱、撕咬、欺辱的时候，我脑子里竟然萌生出一种后悔的心动。我竟然后悔欺负你，后悔夺走你的一切。但是我很快又抑制了这种愚蠢的想法。唯一后悔的就是。没能叫你除掉以绝后患，所以现在我汲取了教训，刺穿你的心脏，将你大卸八块，让你永远不能再有死而复生。做梦！<笑>我最不爱做的就是梦。顾<笑>明，我说，真的是你。别怕，有我在。我不会让任何人伤害你。来人，快把他给我拖出去！你，没事了，乖，马上就好。都多大的人了，还怕疼呢？在我眼里，他一直都是孩子。有你这样的老公啊，可真幸福。好了，我包扎好了啊。谢谢你，啊，如果不是因为你，我可能就……你不是和陆贤在一起吗？他怎么没护着？我让他去疏散人群了，他不知道我和顾柔周旋。这种紧要关头，他就应该待在你的身边，寸步不离的保护你。如果我早走一分钟，你今晚就没命了。早走一分钟，你来过晚宴？来过，我还看到你们站在一起，十分亲密。我和他不是你想的那样。那是怎样？五年前，顾柔放火烧我，是他救了我。如果不是因为他，我可能活不到现在。<咳>我不是想解释什么，我只是不想被有些人误解。看来我真的是误会他了。不过，有一件事很蹊跷：顾柔明明已经被我送进精神病院严防死守了，为什么还是会出现在晚宴？因为有人故意针对你，想害你。那是什么、啊？我再也不敢了！我再也不敢了！哎呦，我再也不敢了！我再也不敢了！我,我真的打了，打了那么多次了！我服了！我服了！我真的服了！我被真的服了！啊！打的我服一句！喂，张总，我们两个好好伺候你，放心吧，两个菜。你去查一查，顾柔是怎么出来的。嗯，查到了吗？查到了，尚总。据精神病院的人交代，是被一个男人接出去，那个男人还给了不少钱贿赂医生。男人？什么样的男人？我在监控室拍了一张照片，已经发给你了，您过目。继续调查这个男人，一举一动都不要放过。是，商总。我好像认识这个人。不好意思，我太好奇了，所以就……没事，你怎么认识了这个女人？说说看，这样一来找到这个男人
和调查这个排名的时间就会缩短很多。正好让我来试探试探，他对南莫是种怎样的情感，还有商业究竟是不是他的孩子。前段时间我去了医院，看到南莫与这个男人来往密切，偷听到了一些事情。你去医院？你为什么去医院？是家医生了病，去医院住了两天，现在已经恢复了。为什么当时不告诉我？这好像不是这件事的重点吧？这件事说说就好，说说看，你都偷听到了什么？在说之前，我想问你一件事情：商总和你究竟是什么关系？这件事和商总有关？嗯，也和上元集团有关。商业并非商总的孩子，而且南莫让商业认商总。是因为想瓜分上元集团的资产。原来是这样，我早该猜到了。很奇怪的一点是，不知道为什么南莫处处为难我，还想方设法的让我跟他离婚，甚至不惜和我说。说什么？他说商业是你的孩子，我的孩子。所以你和南莫还有商总之间，到底是什么关系？他想方设法的让我和你离婚。难不成是你们是三角恋关系？商总爱而不得，又因为你女婿旧友，所以才不得不忍分割爱。这小脑袋瓜子一天到晚都装着听。你们这段关系实在是太曲折离奇，真的让人百思不得其解。以后你就要知道了。以后。我也太久。商总，我找到这个男人了。你为什么不按原计划行事？为什么要去招惹那个人渣？你记不得，因为你，我所有的一切都泡汤了。计划就是让我在宴会上扫荡你一身酒，然后趁着他欢迎此事把他杀了。呸！低级！你说什么？我明明可以在会场上把三个人都杀了，你不来帮我，反而要让人来抓我。你不要脸，是神经病！我不是，我现在可是有头有脸的人物。我儿子以后可是上元集团的继承人，我有大把的时间享受生活，凭什么替你蹲监狱啊？所以你从一开始就没打算要帮我，所以你只是把我当成你未来这工作上的垫脚石。不然呢？像你这种烂透的人生，怎么和我相提并论呢？你应该感谢我，给了你一个报复成人的机会。感谢你，哼！我告诉你，以后再不按计划行事，我就会像顾宁一样把你关进精神病院。哼！我可没有他那么好心，派人跟着你，我要让你生不如死。记住了吗？赶紧给我滚！看见你就烦。要不是你跟顾宁有仇怨，因为我会看上你吗？我杀了你！我，我杀了你！我。贱人，你才最应该死！等一下，怎么了？他好像死了。那我们该怎么办？警察，不会来抓我们吧？别怕，他只不过是一个神经病，死在哪里都正常。等到了晚上。我找个后山把他埋了，没有人会发现的。嗯张总，他们又有动静了。那个男的背了个麻袋，不知道要开车去什么地方。麻袋？难不成是杀人抛尸？我们得去看看。有实时位置吗？有，我已经派人在他车上装载了定位系统，一会儿就发给你。只是，张总，您真要一个人？这一趟不会太安全，要不你还是在家等着我吧。抱歉，我有非去不可的理由。你你干嘛？既然你想去，当心带你去。但你一定要记住了
，不要做任何危险的事，都在后面，一切有我，知道了吗？嗯。记号，记号。如果挖出来这个麻袋真的装着一具尸体的话，我们要随时做好了，别吓昏了。哎，没事了，有我在。没想到这个男墨。竟然连杀人这种事都干出来，因为杀了顾柔，再嫁回给你，这是报复你最简便的方式。等等，他好像活着。那还等什么？赶快把他送到医院去治疗。嗯、南莫是一个隐患，不知道。他还会利用商家做出什么事情来？不如我们将这件事情揭露出来，把他赶出商家。不行、啊，我们没有证据，而且现在告诉商家的话，依照商董的心思，很有可能会因为南莫是他舅爷的女儿，心慈手软。那你的意思？我们要搜集足够的证据，当众拆穿南莫的阴谋。干什么？你再不放手，我养你了！要这里，你伯父，您这次一定要为我儿做主呀！这是怎么了？还不是因为那个顾宁，昨天晚宴上，桂鱼哥哥为了救他，到现在都没有回来，也不知道现在怎么样了。刘总都给我们说了，那是人家小两口的事儿，跟你有什么关系？真把自己当回事。那刘总有没有说顾宁啊，仗着自己是 SK 总裁的身份，随意勾搭其他公司的老总，还把自己妹妹逼疯这件事情吗？什么？伯父、伯母，这件事情都已经人尽皆知了。来，你们看，不就是个啊，靠男人上位的婊子吗？哎，有什么了不起的啊？明明是他先勾引了我们，现在把我们赶出来啊！什么玩意儿呀？这是，就是像这种让女人坐上总裁位置的集团，早晚都能垮。我等着你们倒闭的那一天，我们走。毁了我的一切，现在你满意了，开心了，顾柔宁，不得好死。现在整个宴会上都知道了，顾宁是 SK 董事长的情人了。那他那两个孩子不会是？岂有此理！这种女人，我是绝对不会同意她进入商家的门的。离婚，必须离婚！我这就去找她算账。这是怎么了？快拦住你爸，他要去找顾宁的麻烦。不要让开！不让，顾宇哥哥，伯父已经答应了，要正式召开发布会承认叶儿的身份。你知道这意味着什么吗？就意味着，如果我不能成为你的妻子，你商鹤宇还有整个上元集团都会遭受媒体和大众的质疑。鹤宇哥哥，你不会为了一个女人而不顾整个上元集团的死活吧？那可是伯父伯母多年来的基业呢。为了维护上元集团这么多年来的基业，把你这种女人娶进家门，我看迟早也得不如。我哪点不如他？你为什么这么说我？自取其辱。顾宁，为什么所有男人都要围着你转？你给我等着，我一定让你死的比顾柔还要惨！我是张鹤宇的父亲，伯父好，请问您找我来是有什么事吗？我以张鹤宇父亲的身份要求你和我儿子离婚，并且把两个孩子还给我们，想要多少钱你给个数
，我们尽量满足你。你们父子俩还真是你，都在把孩子当成交易品使用。抱歉，不可能。想必顾小姐在外也是个有头有脸的人物，如果把事情闹大了，不好吧？伯父，您这话是什么意思？威胁？难道还要我把你做过的那些丑事摆在明面上吗？女孩子家，总得有点廉耻之心吧？是啊，您这号的女人，我见多，半点也比不上墨儿。总而言之，做我们商家的儿媳妇，你根本不够格。赶紧和我儿子离婚，我不想说第二遍。原来又是你的男末党。行啊，想要离婚，让你儿子来跟我离，只要他愿意，我没任何意见，只是有意见。孩子，你们休想抢走。你话说的倒轻巧，到时候你不愿意签字怎么办？你现在必须给我白纸黑字写清楚。贺爷，你来的正好，现在和那女人说好，和她离婚，齐诺这女人贼心不死。非要巴着你不可！我是不会和顾宁离婚的，一辈子都不会。你放开我，还不能放。什么叫做只要我愿意，你就没有意见，随时都能签字离婚？我还有我们的婚姻，难道在你的眼里就是一场随时都能结束的交易吗？我没这么说，但你就是这么想的。<笑>你做什么？是我的，一辈子都忘了。不行，一会儿孩子来了怎么办？没事，我已经把他们两个送到冯夫人那了，明天就由冯夫人带他们出国避一避。放心，冯夫人很喜欢他，会对他们好好的。你怎么知道冯夫人喜欢？哎呦，我们家的小公主、小王子终于回家了，来，快跟奶奶进去。嗯。这个花园，偷偷摸摸想干什么坏事，我得跟上去看看。怎么样啊？顾荣已经买好了，你放心，没有事。那就好。我们只需要等待一个时机，把这件事揭露出来，然后嫁祸给顾云。这件事真的能做到滴水不漏吗？万一被警察抓到是我们所为，该怎么办？行了，一个大男人做事畏畏缩缩的。我我，行了，这两天先别联系我，万一被别人知道我们的关系，一切就泡汤了。这次要不是叶儿，我们就被发现了。这个小畜生，哼！顾宁把他们送到商家，会不会是有意谋？意谋？对，顾宁现在让这个小畜生进来，肯定是察觉到了什么，所以才会让这个小畜生来商家找我们的证据。不行，我一定要阻止这一切发生。在他们找到证据之前，除掉他。又要杀人吗？我这不是杀人，我是被逼的别无他法。你知道顾荣的下场吗？他被顾宁关在精神病院里，神不人鬼不鬼的。你想让我成为第二个顾荣吗？你想干什么？有这个小畜生在，还怕没有办法吗？<笑>之前看这个小畜生玩的挺好。怎么现在坏了吗？我记得以前叶儿说过，顾雨成的手表只识别他自己，任何人都动不了。想通过这个方法给顾宁发消息，可能行不通。哼，我们自己动不了，他可以。你什么意思？哼。阿娘，你车好像不见了，这可怎么办呢？
。没事的，这孩子总是喜欢带着弟弟外出探险。可是，可是佳怡还在我身边呢。妈咪，这是姐姐真的失踪啦。什么？我现在就过来。我得赶紧通知妈咪来救我才行。就这也想捆住我？哼、嗯，想得美！雨辰，妈咪，你先听我说，我被南魔回家男人绑架了，但我现在暂时没事，你不用担心。我把我的位置和昨晚听到的录音发给你。好，你一定要躲好，千万不要出声。妈咪，这就过。我不是让你看着人吗？人呢？没事儿，他一个五岁的孩子能逃到哪里去？一定还在这个房间。那你还不赶紧去找？小畜生，你在这儿呢！雨辰，雨辰。我一定要振作起来，该怎么办？我一定能想到的，一定可以嘉义发来的定位应该就是这里了。雨辰，雨辰，不要怕，妈咪来了，妈咪这就给你送过。现在牵扯进来的人越来越多了，不知道还要斗到什么时候。这不是我们一开始的想法。明天山老爷子就公布燕儿的身份，开发布会了。你现在想退缩，我告诉你，并不可能。现在事情都已经成这样，甚至还杀了人。如果不得到商家一半的财产，我绝对不会收手的。莫儿，你现在对我所有的劝告都是背叛。你现在就要么给我离开，就要么闭嘴。你是知道我不会离开你的。好呀，那你现在就给我证明，你不会离开我，背叛我。你想怎么着？原来你早就想了呀！高姐，你多嘴。既然这么说的话，刚才我们说的，你都听到了。刚才听他的话中，似乎想要劝退南木的意思，不如我加以利用，策反他。听见又怎么样？没听见又怎么样？听到的话，妈咪，你小心，他手里有刀。谢谢你，给我一个杀人的理由。所以，你给南莫的证明就是杀了我。不止你，还有你儿子、你姑娘，要怪就怪你挡了南莫的路。我不是一个喜欢杀人的人，我也不是一个坏人，我会给你一个最痛苦的死。放心吧，会有人陪你。这一路上，并不孤单。住手！住手！住手！怎么样？还好吧？把那个抓起来！你们敢？你有话好好说，千万不要伤害孩子。行，那就拿你的命换他的命。我不要，我不要，我不要！好，答应。妈咪，我从小就调皮，不能吃。每次都会给你惹麻烦，你会不会早就对我失望了？没有，妈咪从来就没有对你失望过。妈咪，你是做家的最好的妈咪，如果下一辈子我还要做你的儿子，雨辰，啊，抓住他！
把你带走。等一下，或许他能帮到我们。把你想都别想，现在恨不得就把你杀了。为什么恨？我不恨你，但你倒不如我的。就该死！那你有没有想要杀了我？你的后果是什么？我说，无论什么结果，就算是死，还会把我逃出来。这就是杀人，杀人罪的场面，你到底懂不懂这个道理？蓝墨哄骗你，就是想利用你，隐瞒他所有的罪行。我告诉你，你的鬼话，我一个字儿都不会信。好，那我换一种说法，你知道。他今晚为什么一个人把你留下来？因为第二天就是叶儿的发布会，他要去参加。不，是因为你对他的劝阻，让他产生了防备。今晚就是他抛弃你。不，不可能！你骗我！南梦在这之前利用上野集团的人给警察打了电话，称这里有人杀人。相信过不了多久，警察就会带着人来这里搜查。不，不，不可能！他害我。不会做这种事情。他说过，等他拿到上元集团的资产，他就会带我一一起离开啊。他们来了。看在你没有对雨辰造成伤害的份上，我给你一个机会，帮助我们在发布会上指认他。或许你还有机会减刑，不答应也可以。等你儿子成年以后，你也许就能出来了。你自己看着办吧。为什么？为什么他要这样做？人在面对富贵时都是贪婪的，只要有了一就会想有二。南墨是少数不太讲道德。如果我帮了你们，你们会给我什么？一笔足够让你带着你儿子安度余生的钱，起码在你出狱之前，他不会太受苦。真的？嗯，我以 SK 总裁的身份向你承诺，在场的都是你的证人。好，既然如此，我就再给你提供一个重要线索。顾柔死了，被我亲手埋在了后山。我还想以此来威胁你，你小心一些。顾柔还活着，被我们救下来，已经送进医院进行秘密看护了。什么？妈咪和弟弟都是很厉害的，他们可饶他们的话术。尚总，一个好消息，一个坏消息，你想先听哪个？别别走！发布会已经开始了，如果您再不到的话，孔东恐怕会替代您亲自认回商业了。还有一个呢，顾柔醒了。顾柔醒了。真的、啊，嗯，但发布会也暂时未定。那我们得阻止这一切才行。你怎么打算的？我已经派人去接顾柔了，但还有一些证据需要摄取，我们分头行动。你带着嘉一他们先去发布会。嗯。你看看，这发布会的时间都快到了，他怎么还不过来？兴许呀，被什么事耽搁了。再等等吧。怎么回事？商总怎么还没来？小道消息，听说商总并不认识他爸的儿子，兴许是在家待着生闷气呢。伯父，要不我去找找贺宇哥哥吧？我给他打电话怎么也打不通，他不会出什么事了吧？不用，我来替这个少小哥上台。各位，欢迎来到上元集团召开的发布会，我们等一等。顾宁，顾宁，你怎么来了？你不是已经托你的福，活得好好的？我知道他在你那儿，你不想让燕儿认祖归宗，才不让他来的。但是你有冤情就撒在我身上，燕儿是无辜的，你不要伤害她。这是怎么回事？这事怎么也牵扯到顾总了？你还不知道吗？商总和顾总之间的事情流传开了，我们各大媒体都心照不宣，等着他们官宣呢。求求你了，让燕儿回家吧。你到底在说什么
，回不回家关我什么事？怎么又是你？你有对莫儿说了些什么，让她哭成这个样子？你这个女人怎么这么恶毒？要说欺负，怎么不说南莫欺负我家阿宁啊？你真是好意思，胆着跟你说话。顾总，商总呢？他怎么还没来？对呀、啊，您都来了，商总怎么还没有来？是不是真的躲起来了？商总也没来吗？你少惺惺作态！我知道这都是你撺掇的，你肯定知道他的位置，赶紧让他过来！我不认识什么商总。什么？快看，吴商总来了！商总，就是你。是我，我知道你很惊讶。但先别惊讶，等这件事情过了之后，我也好好自责。抱歉，现在才出现在这场发布会上，但我出现在这，并不是要将此进行下去，而是要将这场发布会就此作废。你死！你知道你在说什么？贺宇哥哥，你为什么这样？我不是都已经成全你们了吗？你为什么还要这样对我？抱歉，我不知道你在说什么。好，既然如此，那就让所有人都知道你们是一对什么样的狗男女。莫儿，你这是在做什么？伯父，我也是没办法，都是他们逼我的。我身正不怕影子斜，但如果你所说的都是假的，我会用法律维护我的权益。各位，我跟贺宇哥哥本就是青梅竹马，感情十分要好。当我们快要谈婚论嫁的时候，我意外得知怀孕，我欣喜的告诉他，他却让我打掉。后来我才知道，原来在我怀孕之前，他们就搞在一起，还跟我同时怀了孩子。这么看来，顾总龙凤胎确实和商业的年纪相仿。如果真的是这样的话，那真的太恶心了。就是，亏我还觉得他们以前是兄弟，原来也是踩着别人上位的。对于南莫小姐所说的事情，商总，你有什么要说的吗？无稽之谈。贺宇，你为了这种女人，连这种话都说得出口。刚才南莫说了所有言论，除了青梅竹马和龙凤胎，其余的全都是无稽之谈。还有，我的太太从头至尾都只有顾林一人，我也从未和其他人有过亲密接触。那你怎么证明商业小少爷的存在呢？就是，什么都可以造假，孩子可造不了假。我也从未承认过商业是我的孩子。你是没有承认过，但不证明就没有。就是，商总，你这言论有点过于渣男了呀。他不是我的孩子，为什么要承认？难道从大街上找一个人来说是你的孩子，你有被承认吗？你死！你知道你在说什么？父亲，我有证据证明，商业并非我的孩子。这就是证据。伯父，你是看过燕儿的鉴定报告才让燕儿回家的。他们不知道从哪儿找的鉴定报告来诬陷莫儿。你以为你们随便在哪儿找到这个什么鬼证据，我就相信了吗？简直是笑话！哎，放心，我还有备份。在座的各位都是行业内的精英人士，相信大家看一眼就能分辨出真假。你想把上元集团给毁掉吗？父亲，我什么都不做，放任这种人在我们上元集团，那才是把上元集团给毁了。这个验假报告的鉴定中心很有威望，应该做不了假。是的，我们差一点就被南莫这个人给蒙骗了。我想，这份验假报告足以证明商业不是我的孩子。南莫利用假的亲子鉴定报告，让自己。混进我们上元集团，就是想在上元集团争我们上元集团的资产。莫儿，伯父，你要相信莫儿。你从小看着莫儿长大，莫儿什么心性你最清楚了。莫儿是绝对不会做这样的事情的。莫儿从来没有想过做这样的事情。莫儿从来没有想过做这样的事情。
，就算我是商家吃糠咽菜，我还是会回去，因为那是燕儿的家。我从来没有想过做这样的事儿。我，我得先去，提上灵。伯父、伯母，我儿对天发誓，如果我有这样的想法，我天打雷劈不得好死。够了，够了。要是让你父母的在天之灵听到你这样说话，该多心疼啊！我们相信你就是了。那你怎么解释商业的鉴定报告是假的这件事儿？叶儿的身份不可能是假的，唯一可能的就是我也被这家机构给骗了，证明是假的。那我的孩子不可能是假的。今天的这一切全都是因为你，你还有什么好说的？和我有什么关系？你挑唆贺宇哥哥诬陷我要争上元集团的资产，诬陷还是事实？你别以为你下跪时轻飘飘说的那几句话就能证明你造假的嫌疑。你够了，这个家里有我信莫尔的话就够了。顾总，这里是上元集团的发布会，请你出去。顾宁是我的妻子，更是上元集团的少妇人，她凭什么离开？你不是很相信南墨吗？我现在有别的证据可以证明我刚才所说的一切。你不是很相信南墨吗？我现在有别的证据可以证明我刚才所说的一切。等你听了这些证据之后，我看你还是不是很坚定的相信我？这件事真的能做到滴水不漏吗？万一被警察抓到是我们所为，该怎么办？我说行不行？一个大男人做事畏畏缩缩的。我我。行了，这两天先别联系我，万一被别人知道我们的关系，一切就泡汤了。木儿，这是怎么回事？伯父，这不是我的声音，这是合成的。对，这就是合成的。现在 AI 技术这么厉害，合成一段不是一件难事吧？他是合成的，那人呢？出来吧。他是谁？他是谁？是自然要问南木儿。为什么要这么回难我？我不过就是想让叶儿认祖归宗而已。你们去找一个这样的演员来逼我。木儿，我我不认识他，伯父，你救救我，我不认识他。木儿，我认识我。你放开我，你滚开！你这种人渣垃圾，就应该被警察关进牢里。人不会对莫须有的事情有这么大的反应。看来南莫真的认识这个男人，并且一起贪图上元集团的财产。事到如今，你还想辩解什么？顾宁，你以为你就冰清玉洁了吗？你做的那些恶心龌龊的事情，以为大家都不知道吗？好，既然这样，那谁都别想好过。我要举报他顾宁杀人，杀的还是他同族的妹妹，杀的还是他同族的妹妹。顾总，请问这件事情是真的吗？你否认伤害自己族妹顾柔的这件事情吗？顾宁，这一切都是你逼的，我不好过，你也休想好过。伯父，尸体就在后山，你快去找人把尸体挖出来。等一等，顾宁，你还想说什么？如果后山没有你所说的尸体，到时该怎么办？如果没有，我愿意把一切都认下。但是如果后山有尸体，你就要离开商家，辞去 SK 总裁的位置，然后自首坐牢。好，没问题。这可是你说的，不要后悔。你不要后悔才是。来人，去后山把尸体挖出来。是，上头。再过不久，你就会知道自己有多蠢。不到最后，谁都不知道愚蠢的人会是谁。上头，我们去了一趟后山，发现怎么样？是不是发现了一具尸体？不，后山上并没有尸体。可能？怎么可能？伯父，你一定要相信我，就是顾宁杀的人。莫儿，你太让我失望了。你这个叛徒，你不是跟我说了，你把尸体埋在后山了？人呢？你说，你说呀！因为顾柔根本就没死。南莫，没想到吧？我还活着。毕竟醒来的第一件事情就是出来指认你。
，恐怕事情的经过只有当事人最清楚。闭嘴，你别说。顾柔，你不是最恨顾宁了吗？你跟我说，恨不得他去死，是他把你害成这样的，对不对？我是恨顾宁，但我分得清楚谁想害我，又是谁救的我。事情的经过到底是怎样的？快说。南莫说，只要顾宁死了。他就能名正言顺的成为商太太。我也想出去，我们的目的达成了一致，他却在计划失败后，恼羞成怒的要杀了我。后来这件事被我和顾宁发现了，我们到后山去把顾柔挖了出来，发现他是最后一批。不好意思，哪位是南木啊？南木小姐涉嫌杀人抛尸以及报假警。这位就是。南木小姐，请麻烦跟我们走一趟。他也参与埋尸了，凭什么只抓我一个？你，你去带走。放心吧，你贤淑办案会减刑的。商业还在商家，等你回来。你投奔了顾宁又怎么样？他还不是把你弃如敝履？叶凡，你就是一条没有用的狗，我死也要拉你下水。背叛我，贱人！顾宁，你不得好死！等我出狱了，你就死定了！放开我，我自己会说。感谢各位记者朋友来到上元集团发布会，刚才发生的一切，请大家就此忘记。现在我与我的太太宣告 ，SK 集团和上元集团正式联姻。爷爷，奶奶。哎，爷爷是在笑我吗？哎、嗯，爷爷，我们一起上台吧。我们是一家人，一家人就该整整齐齐的在一起。看看，亲孙子都说了，你这个当爷爷的竟然还无动于衷。好，爷爷听你的啊，走走。哎，妈妈，妈妈，妈妈。妈咪，你怎么样了？佳怡好担心你呀、啊。放心，妈咪没事。医生说你太过劳累了。还有，阿妮，为什么不告诉我？妈妈，我的身体怎么了？你们就不要再瞒着阿妮了。真是的，我都快要笑出声来了。这到底是怎么回事？阿妮啊，你肚子里啊又有小宝宝了。真的。以后出门，我必须要在你的身边，寸步不离。我也要当妈咪身边的小奥特曼，保护妈咪。顾宁啊，我没事的，我们是一家人，一家人没有隔夜仇，一家人没有隔夜仇。哼哼。阿宁啊，你怎么还叫伯父呢？是不是该叫爸妈了？不行，我还欠顾宁一个婚礼。婚礼啊，对对对，阿宁啊，要风风光光的进我商家的门，也好。咱们商家很久都没有大喜事了。既然已经公布给了媒体 ，S K 和商元集团联姻的事儿，就抓紧着手准备婚礼吧。得抓紧才对，要不然等阿宁肚子大了，那穿婚纱就勒着了。这不在商量吗？嗯、阿宁还要休息，我们先离开吧。哎。你看起来真的很幸福，你想说什么？别这么看着我，会让我觉得讽刺。你知道吗？当我醒来发现自己是被你救下来的那一刻，我只觉得是人生的一大耻辱。耻辱和命比起来，不值一提。是，现在我重活了一世，看开了很多东西。我知道我现在和你道歉，你也不会原谅我，所以我准备去自首。我和你争了一辈子。死了一次才发现，之前为了和你争那些身外之物的自己有多好笑。我想，我也是时候去找爸妈赎罪了。那我叫人送你去。叫我帮忙吗？你怎么来了？啊，我这次来是跟你道别的，抱歉，不能参加你的婚礼了。国外的公司出了一点问题，需要我去解决。放心，不是什么大问题。哼，天狗，那就麻烦你了。阿、啊、娘。你要幸福，一定要幸福。放心，我会的。走了。哎，你慢点，慢一点
The photos on my wall remind me that you were once real. <笑>听到新娘，没认识没多久吧，一看就还在热恋期。才不是呢，爹地妈咪六年前就已经认识了。没错。是一个很长很长很长的故事，长到一天一夜都说不完。玲<笑>玲，你现在是我。那是，你现在后悔，有点晚。我确实后悔，后悔没有早点去。玲玲，我这辈子都不想再放歌。<音>对对，还是早泄，你哭什么？喜极而泣，喜极而泣。不如我们趁这个机会来拍一张全家福吧。好耶，我们终于有属于自己的全家福啦！来来，大家看这，一二三，笑一个。咦<笑>，弟弟羞羞。来，你看我这里，再来一张。哇，你们看那是什么？